హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు పివిఆర్ఎం టిప్స్ అండ్ రెసిపీస్ పివిఆర్ఎం రెసిపీస్లో ఈరోజు కందిపప్పు చార్ని టేస్టీగా ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాము పప్పు చార్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా కుదురుతుందండి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో టేస్ట్ వస్తుంది కానీ ఈ వీడియోలో చెప్పినట్టు కనుక చేస్తే ఎప్పుడూ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వంట కొత్తగా తయారు చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే పప్పు చారు చాలా టేస్టీగా ఈజీగా అయిపోతుంది పప్పు చారుని తయారు చేసుకోవడానికి ఒక కప్పు కందిపప్పుని తీసుకుని ఒక గిన్నెలోకి యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మూడు సార్లు శుభ్రంగా క్లీన్గా వాష్ చేసి పెట్టుకోండి ఇలా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పులో రెండు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోండి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా ఆయిల్ యాడ్ చేయడం వల్ల పప్పు ఈవెన్గా తొందరగా కుక్ అవుతుంది అదేవిధంగా పైకి పొంగకుండా ప్రెషర్ కుక్కర్ పాడవకుండా ఉంటుంది ఈ విధంగా పప్పుని ప్రెషర్ కుక్కర్లో డైరెక్ట్గా కూడా పెట్టుకోవచ్చండి లేదంటే ఈ గిన్నెను ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోండి ఈ పప్పు కుక్ అయ్యేలోపు పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండు తీసుకుని ఒకసారి కడిగి గిన్నెలో నిండుగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఒక పావు గంట నుంచి అరగంట సేపు నానుకోండి చింతపండు నానిన తర్వాత చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ ఈ విధంగా చింతపండు రసాన్ని తీసుకుని ఒక బౌల్లోకి చింతపండు రసంని రెడీగా పెట్టుకోండి ప్రెషర్ కుక్కర్ నాలుగు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక క్యాప్ ఓపెన్ చేసి చూసి ఈ విధంగా పప్పు గుత్తుతో కానీ ఏదైనా ఒక గరిటితో కానీ మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోండి పప్పు ఎంత మెత్తగా ఉంటే పప్పు చారు అంత టేస్టీగా ఉంటుంది పప్పు చారుకి పప్పు చాలా మెత్తగా ఉడికి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక కడాయి పెట్టుకోండి అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నాలుగు పచ్చిమిర్చిని పొడవుగా చీరినవి యాడ్ చేసుకోండి ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయని ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి కొద్దిగా కరేపాకు యాడ్ చేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా ఫ్రై అయ్యేటట్టు ఫ్రై చేసుకోండి ఉల్లిపాయ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో పెద్ద సైజు ఒకటి యాడ్ చేసుకోండి చిన్న సైజు అయితే రెండు టమాటోల్ని యాడ్ చేసుకోండి టమాటో కూడా ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై అయ్యేటట్టు ఫ్రై చేసుకోండి టమాటో ఆయిల్లో కొద్దిగా కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో ఒక కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ యాడ్ చేసుకుని అంతా ఒకసారి కలిసేటట్టు కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోండి ఈ విధంగా కుక్ చేయడం వల్ల ఆనియన్ టమాటో కొద్దిగా కుక్ అవుతాయి మిగతాది పప్పుతో పాటు కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పుని యాడ్ చేసుకోండి రెడీ చేసుకున్న తిప్పుడు రసం కూడా ఇందులో అర్చుకోండి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ సరిపడినట్టు యాడ్ చేసుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోండి ఇదంతా ఒకసారి బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మూడు కప్పుల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి పప్పు చారు మరీ పల్చుగాను మరీ తిక్కుగాను లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది మూడు కప్పులు వాటర్ని యాడ్ చేసి మొత్తం అంతా బాగా కలిసేటట్టు కలుపుకుని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ విధంగా కుక్ చేసుకోండి పప్పు చారు ఎంత బాగా కుక్ అయ్యి ఎంత బాగా మరుగుతుంటే అంత రుచిగా తయారవుతుంది ఈ విధంగా మీడియం ఫ్లేమ్లో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు కంటిన్యూస్గా మరిగించండి ఇలా పప్పు చారు మరిగేటప్పుడు మనం కలుపుకుంటూ పైన పొంగుని కలుపుతూ అటు ఇటు ఈ విధంగా కలుపుతూ మరిగించాలి అప్పుడు పప్పు చారు మంచి రుచిగా తయారవుతుంది ఇలా మరిగించిన పప్పు చారుని ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవాలి తాలింపు పెట్టుకోవడానికి స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకోండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగైదు యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో కొంచెం మిన్నపప్పు కొద్దిగా ఆవాలు కూడా యాడ్ చేసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర నాలుగు ఎండుమిర్చి కొద్దిగా కరివేపాకు రెమ్మలు యాడ్ చేసుకోండి ఇవంతా బాగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోండి పోపు మిశ్రమం మాడిపోకుండా ఎర్రగా ఫ్రై అయ్యేటట్టు ఫ్రై చేసుకోండి 
ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న పోపు మిశ్రమాన్ని మరుగుతున్న పప్పుచారులో యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే మరుగుతున్న పప్పు చారుని పోపు మిశ్రంలో నాలుగైదు గరిటెలు యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆ పప్పు చారుని కంప్లీట్ గా పప్పు చారులోకి యాడ్ చేసుకోండి పప్పు చారుని తాలింపు పెట్టిన తర్వాత చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోండి కొత్తిమీర పప్పు చారులో ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలండి అప్పుడే పప్పు చారు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మరొక నిమిషం పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో లేదంటే లో ఫ్లేమ్లో ఈ విధంగా మరిగాయి ఇప్పుడు చాలా రుచిగా ఉంటే పప్పు చారు రెడీ అయ్యి ఏదైనా ఫ్రైతో కానీ లేదంటే పాపర్స్తో పప్పు చారుని సో చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంది దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద